símbolo de la tierra? No, no, no. La estrella de Siloé es diferente a la historia de Siloé. Esta estrella de Siloé fue encontrada aquí, esta que tenemos aquí, en el año 2008, con el alcalde Tafur y la señorita Vivian Hermitaz. Lo trajimos aquí, casi nos muere ese tipo aquí cuando lo subimos caminando, muy gordo, lo subimos aquí, le di casi un, un paro cardíaco. Y el hombre se comprometió con Megaproyectos a cambiar la estrella de 5 puntas por hacerla de esta de 16 puntas, que es la que tenemos aquí. La de 5 puntas fue empotrada aquí el 17 de diciembre de 1973 por las empresas municipales de Santiago de Cali a través de su gerente, eh, el, el ingeniero Julio Mendoza Durán. Pero la historia de la estrella que la inicia, la inicia el profe Alberto Barulanda Palacios que era un cerrajero que tenía tercero de primaria y que vio la, cuidado, y que vio la necesidad de hacer un, 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 escuelas para los niños y creó una escuela que llamaba la Escuela Niño Jesús de Praga. Esa es como la institución educativa hoy. Y él le cobraba un poquito a las familias para educarle a sus hijos. Y este señor, siempre que venía por el Camino Real, que es la calle Quinta, veía a Siloé, que no tenía energía, sino que se iluminaba con velas, con lámparas de querosene, con petróleo, y veía pues esas luces y la galleta de blanco en bareque, y entonces dio, a Siloé le falta solamente la estrella de David, para que sea el pesebre natural de los caleños. Y se metió esa idea, y comenzó a soñar por la década del 60, eh, en la idea de tener una estrella como símbolo en Siloé. Entonces el presidente Don Manuel Bonilla, que era el presidente de Siloé en ese entonces, en el 73, cuando él logra eh, convencer a la gente de Cali que eh, si, le pedían, si le dan permiso para poner la estrella aquí, y el gente le dijo, no señor, allá en el tanque no le damos permiso, esto tenía agua, no le vamos a dar permiso. Y cuando ellos fueron al edificio, al, al edificio eh, Troya, que era donde quedaba la alcaldía de Cali, ya habían con, conseguido con el señor Dalier Rocasio, que era el jefe de prensa de la alcaldía, bombillos y cables. Y ya habían conseguido guaduas y comenzaron a hacer la, la estrella de guaduas. Pero el gerente, cuando don Abel, don Alfonso, que ya todo está muerto, doña Virgelina eh, él y Lucila, le dicen al gerente, mire, nosotros vinimos a pedirle permiso a usted, señor gerente, de Encali, pero si usted no nos va a dar permiso, nosotros vinimos aquí, le pedimos permiso, si usted no nos da, vamos a montar la estrella allá. Y comenzaron a hacerla en, ya la han comenzado a hacer en guadua, para ponerla acá, en este tanque. Y el gente le dijo, eh, no señor, eh, no señor, el gol del Cali, me imagino yo. Eh, y entonces el, el gerente, le, eh, cuando ellos se bajaron y le dijeron que ellos le iban a poner de todas maneras, él riéndose le dijo a la secretaria, díganle a los viejitos locos que suban. Y ellos lo llamaron y le dijeron, vamos a subir, señor no quiere ayudarnos con la estrella, no nos va a dar permiso de poner allá y la vamos a poner así. No venga que él quiere hablar con ustedes. Y entonces subieron y él les dijo, vea señores, ustedes están locos. Pero les voy a decir una cosa, yo no les voy a dar permiso para poner esa estrella, ténganlo por seguro. Lo que pasa es que en Cali le va a hacer la estrella y no en Guadua, sino en Hierro. Entonces espérenme allá, que yo a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, estoy en el cementerio de Siloé para que subamos por esas trochas con un, un G. Santana. Y se metieron por las trochas de acá de Siloé y llegaron aquí. El cementerio de Siloé queda en la parte de abajo, en la diagonal 51. Y entonces, cuando él llegan aquí, ya la gente le tiene una mesa con una botella de aguardiente al gerente en Cali, pues, y todo el cuento. Y el hombre se compromete que el 7 de diciembre de 73 le pone la estrella, iluminará. Pues falló porque duraron 10 días más y solamente iluminó el 17 de diciembre de 73 y solamente ha dejado de iluminar una sola vez en toda la historia de 73. Fue cuando el gobierno de Gaviria hizo el racionamiento de Ajeti, ¿cierto? De resto, ni siquiera en la operación Navidad Limpia, cuando 3.000 hombres de la Fuerza Militar fueron a sacar el M-19 de estas montañas, lo apagaron, porque la gente de Berracoy hicieron la, 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 la estrella a pesar de los muertos, a pesar del de la violencia que había ejercido el ejército y, y la fuerza militar contra la población de Siloé porque se hicieron más de 28 muertos en esa masacre que hicieron con la comunidad y la estrella en el 85 el tiempo del siguió iluminando insisto esto es un patrimonio de la ciudad que la ciudad no lo ve así, lo ve en muchas partes de la ciudad y la estrella y todo el mundo sueña con estar en la estrella de Siloé, pero tiene mucho miedo y ustedes hoy están aquí en la estrella la gente que logra venir aquí en la estrella es una bacanería porque usted ve en la ciudad y, es, y, y mire, mire, claro que Ale ya había llegado una vez, una madrugada, como a la una de la mañana, y se había trepado sin escalera por aquí, por este, por este, por este poste. Se subió acá como, 
tremendo loco se subió allí. Entonces esa es la historia de la estrella, si lo ven. Bueno, bueno. ¿Y contenta o no está contenta aquí la estrella? ¿Qué la picó? A una cucaracha, ah, no, a las cucarachas amigas de Siloé, esas cucarachas dignas que no se van de Siloé. 